আজ রাজ্যের উনিশ জেলার পাঁচশো বাহাত্তরটি বুথে পুনর্নির্বাচন সব থেকে বেশি তিয়াত্তরটি বুথে ভোট হবে উত্তর দিনাজপুরে সব থেকে কম তিনটি বুথে পুনর্নির্বাচন হচ্ছে পশ্চিম বর্ধমানে একমাত্র ঝাড়গ্রামে কোনো পুনর্নির্বাচন হচ্ছে না চোদ্দই মেয়ের পুনরাবৃত্তি যেন আজকে না হয় প্রত্যেকের তরফ থেকে একেবারেই আশায় কাম্য এটাই থাকবে কিন্তু আজকের ছবিটা ঠিক কি হবে সেই সমস্ত ছবি আমরা তুলে ধরবো জেলায় জেলায় আমাদের প্রতিনিধিরা রয়েছে ঝাড়গ্রাম বাদে সুনিশ্চিত জেলায় ভোট হবে আজ পুনর্নির্বাচন হবে আজ সমস্ত জেলায় আমাদের প্রতিনিধিরা ছড়িয়ে রয়েছেন এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে স্টুডিওতে যারা রয়েছেন অধ্যাপক সমিত চ্যাটার্জি রোজি রয়েছেন বিজেপি নেতা প্রণয় রায় এবং রয়েছেন কংগ্রেস নেতা অনুপম ঘোষ আপনাদেরকে স্বাগত আমাদের আলোচনায় আমরা এই মুহূর্তে চলে যাব আমাদের প্রতিনিধিদের কাছে মুর্শিদাবাদের নদা থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি অন্য মুখোপাধ্যায় উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় রয়েছেন কোচবিহারের দিনহাটা থেকে এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাসন্তী থেকে রয়েছেন হিন্দল দে প্রথমেই চলে যাব হিন্দলের কাছে হিন্দল তোমার কাছ থেকে যদি আমি জানতে চাই যে আজকের ছবিটা যেভাবে চোদ্দই মেয়ের ছবিটা একেবারে সমস্ত ছবি বদলে দিয়েছে যে হিংসার ছবি যে সন্ত্রাসের ছবি ধরা পড়েছিল আজকে এই মুহূর্তের ছবি কি দেখছো তুমি যেখানে রয়েছো একেবারেই পাপিয়া তোমাকে প্রথমেই বলে রাখি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা কিন্তু চোদ্দ চোদ্দ তারিখের ভোটে যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল একের পর এক খুনের ঘটনা ঘটেছিল এবং এই বাসন্তী আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি বাসন্তীতে এই বাসন্তীতেও কিন্তু বাসন্তীও রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল এবং এই বাসন্তীতেই মহেশপুরের একশো তিরাশি নম্বর বুথে সাব ইন্সপেক্টর জয়ন্ত নস্কর সহ এবং বাকি দুজন সিভিক ভলেন্টিয়ার তারা আহত হয় এবং তারা কিন্তু যথেষ্ট গুরুতর আহত অবস্থায় ভর্তি ছিল হাসপাতালে এবং যে চিত্রটা দেখা যাচ্ছে যে এই ঘটনার পর আজ বাসন্তীতে মোট বারোটি বুথে ভোট হবে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং সেই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই তোমাকে দেখিয়ে রাখি তুমি দেখতে পাচ্ছ আমরা রয়েছি নির্দেশখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে এবং সেখানে কিন্তু এই রাস্তার ওপর দিয়ে যে কটি গাড়ি যাচ্ছে সে কটি গাড়িকে কিন্তু পুলিশ সার্চ করে দেখছে এবং যেসব ব্যাগ রয়েছে সেই ব্যাগের মধ্যে কোনো রকম কোনো অস্ত্র রয়েছে কি না কোনো বিস্ফোরক রয়েছে কি না সমস্ত বিষয়টা তারা চেক করে দেখছেন পাশাপাশি যেটা দেখা যাচ্ছে যে এই এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে ভোট প্রক্রিয়া শুরু হবে কিছুক্ষণের মধ্যে এবং পুলিশ কিন্তু ব্যাপক মোতায়েন করা হয়েছে এবং যথেষ্ট কড়া নিরাপত্তা বেষ্ণনীতে মুড়ে ফেলা হয়েছে বুথগুলি এবং স্বাভাবিকভাবেই চোদ্দ তারিখের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেই বিষয়টা সুনিশ্চিত করার জন্যই কিন্তু পুলিশ মোতায়েন রয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত যে চিত্র উঠে আসছে যে এইখানে কিন্তু এই নির্দেশকালী প্রাথমিক বিদ্যালয় এখানে ভোট ভোটারদেরকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি এবং শুধু তাই নয় বাসন্তীর বিভিন্ন জায়গায় ব্যালেট বাক্স তুলে নিয়ে গিয়ে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল এবং একের পর এক যে ঘটনা এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সে কারণেই কিন্তু ব্যাপক সংখ্যায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে এবং আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি নির্দেশকালী প্রাথমিক বিদ্যালয় সেখানেও কিন্তু পুলিশ রয়েছে এবং শুধু তাই নয় পুলিশ ভোট কেন্দ্রে ঢোকার আগে যেমন পুলিশ প্রত্যেককে চেক করবে পাশাপাশি এখান দিয়ে যে কটা যানবাহন চলছে প্রত্যেকটা যানবাহনে তারা সার্চ করছেন যে কোনো রকম কোনো বিস্ফোরক বা কোনো অস্ত্র শস্ত্র কেউ নিয়ে যাচ্ছে কিনা বা সেই ঘটনা অর্থাৎ কিনা চোদ্দ তারিখের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে সেমন তেমন সম্ভাবনা যাতে না থাকে সেই বিষয়টা তারা সুনিশ্চিত করছেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ভোট প্রক্রিয়া শুরু হবে তেমনটাই কিন্তু জানা যাচ্ছে একেবারে হিন্দল তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো আমরা চলে যাব কোচবিহারের দিনহাটায় রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় উজ্জ্বল আমরা জানি কোচবিহারের এক নম্বর সুক্তাবাড়িতে এখানে এক তৃণমূল কর্মী খুন হয়েছিলেন চোদ্দই মে নির্বাচনের দিন পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন এবং আজকে কোচবিহারে বাহান্নটি বুথে পুনর্নির্বাচন হবে আজকে সার্বিকভাবে নিরাপত্তার ছবি কি দেখছো কিছুক্ষণ আগে হিন্দল আমাদের যে ছবি দেখালো এইখানে অর্থাৎ বাসন্তী তো বিভিন্ন জায়গায় শুধু বাসন্তীতে নয় পুলিশ কর্মীরা যাদের লোক যাদের সুষ্ঠু গণতন্ত্র রক্ষা করার দায়িত্ব নিরাপত্তা দেয়া যাদের দায়িত্ব তারাই বিভিন্ন জায়গায় আহত হয়েছেন তোমার কাছে প্রথমে নিরাপত্তা ছবিটা জানতে চাইব দেখো পাপিয়া সেটা হচ্ছে যে এই যে বাহান্নটা জায়গায় ভোট হবে কোচবিহারে তার মধ্যে সবচাইতে বেশি ভোট হচ্ছে কিন্তু দিনহাটাতে যেখানে পঁচিশটা ভোটে পঁচিশটা বুথে আজকে নির্বাচন হবে এবং গতকাল রাত থেকে কিন্তু দিনহাটা রীতিমতো উত্তপ্ত বিভিন্ন জায়গা থেকে রাতভোর বোমাগুলির আওয়াজ এসেছে এবং যে গ্রামগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু অনেকটা রিমোট গ্রাম অনেকখানি ভেতরে মূল রাস্তা থেকে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি এর ভেতর দিয়ে বেশ কিছুটা ঢুকলে পরে সেই গ্রামগুলো পরপর যে বুথগুলো রয়েছে এই বুথগুলোতে আজকে ভোট হবে এবং যেহেতু নির্বাচন কমিশনের বিধি যে একজন করে পুলিশ এবং একজন করে সিভিক বা কোথাও দুজন করে পুলিশ থাকবে বুথে কিন্তু সেই ধরনের পুলিশের ব্যবস্থা করা
করতে রাজি না বিশেষ করে দার্জিলিং থেকে যে ফোর্স এসেছে তারা রীতিমতন বিদ্রোহ করেছিলেন থানায় দাঁড়িয়ে ফলে আজকে বাড়তি পুলিশি ব্যবস্থা করা হচ্ছে সর্বত্র পুলিশ যাতে আজকে বিপদের মধ্যে না পড়ে তার জন্য অতিরিক্ত পুলিশি সতর্কতা ফলে তুমি বুঝতেই পারছ যে এই মুহূর্তে কিন্তু গোটা অঞ্চলটা একটা অগ্নিগর্ব পরিস্থিতি হয়ে রয়েছে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো বড় ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে এবং প্রশাসনের তরফে এসপি নিজে থাকছেন অ্যাডিশনাল এসপি নিজে থাকছেন তারা জোন ভাগ করে নিয়েছেন কিন্তু যেটা আশঙ্কা যে এত বেশি আর্মস রয়েছে এত বোমা মজুত রয়েছে যে শেষ পর্যন্ত কতখানি রক্ষা করা যাবে এটা কিন্তু একটা বড় চ্যালেঞ্জ এখানে কিন্তু কোনো বিরোধী শক্তি নেই এখানে লড়াই হচ্ছে মাদার তৃণমূলের সঙ্গে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের দুটোই গোষ্ঠী অন্য বিজেপি তৃণমূল বামপন্থী তারা কিন্তু কেউ লড়াইয়ে নেই ফলে লড়াই শুধুমাত্র হচ্ছে তৃণমূলের দুটো গোষ্ঠীর মধ্যে ফলে একেবারে মরণ বাচন লড়াই যাকে বলতে হয় তাই যে কোনো পরিস্থিতিতে বুথ দখল করা বুথ ক্যাপচার করা এটাই কিন্তু হচ্ছে এখানকার নির্বাচনের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর এটাই হচ্ছে পরিকল্পনা যে পঁচিশটা বুথে ভোট হচ্ছে আজকে সেই পঁচিশটা বুথে কিন্তু যাদের ব্যালট নিয়ে ফিরতে পারেননি ভোটের কর্মীরা তারা হচ্ছে সেই অঞ্চলগুলোতে শুধুমাত্র ভোট হচ্ছে যেখানে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ উঠেছে যেখানে বুথ দখলের অভিযোগ উঠেছে সেগুলো কিন্তু এই তালিকায় নেই এই পঁচিশটা বুথ মানে হচ্ছে কমিশনের কাছে যেগুলোর ব্যালট শেষ পর্যন্ত ফেরত আসে নি সেখানেই এখানে নির্বাচন হচ্ছে ফলে বুঝতেই পারছ যে স্পর্শকাতর বললে ভুল হবে অতি স্পর্শকাতর এই কটা বুথ এবং সারাদিন কি হবে অবশ্যই সেদিকে নজর রয়েছে প্রশাসনের আমাদেরও নজর থাকবে পাপিয়া উজ্জ্বল তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো কোচবিহারের নওদা থেকে আমাদের মুর্শিদাবাদের নওদা থেকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি অর্ণব মুখোপাধ্যায় এই মুহূর্তে সরাসরি চলে যাব অর্ণবের কাছে অর্ণব আমরা দেখেছি ভোটের দিন অর্থাৎ নির্বাচনের দিন চোদ্দই মে এখানে এক নির্দল সমর্থক এবং এক বিজেপি কর্মীর মৃত্যু হয় মুর্শিদাবাদে এই মুহূর্তে যদি তোমার কাছে জানতে চাই মুর্শিদাবাদে যে কয়েকটি বুথে পুনর্নির্বাচন হচ্ছে সার্বিকভাবে নিরাপত্তার ছবিটা কি দেখো আমরা এই মুহূর্তে যেটাই রয়েছি সেটা হচ্ছে মুর্শিদাবাদের পাটিকা বাড়ি এটাই সেই বুথ যেখানে শাহিন শেখ বলে এক নির্দল সমর্থক তাকে খুন করা হয় এবং সেই সঙ্গে সারোয়ার বলে একজনের একটি কিশোরের পায়ে গুলি লাগে তাছাড়া আরও একজনের গুলি লাগে এবং সেই সঙ্গে এখানে গণ্ডগোল হয়েছিল তো স্বাভাবিকভাবে তোমাকে এই মুহূর্তে বুথের চিত্রটা দেখিয়ে দেবো যে এই বুথটার নাম হচ্ছে পাটিকাবাড়ি ঘোষ বাউতিপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এখানে সকাল থেকে যেটা হয় প্রায় ছটা দশ পনেরো নাগাদ ভোটকর্মীরা চলে আসেন কিন্তু ঘরগুলোর ভেতরের অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল পানিতে ভর্তি ছিল যে সেই ঘরটা পরিষ্কার করতেই তাদের অনেকটা সময় লাগে ঘর পরিষ্কার করার পরে তারা এখন ভোটের প্রস্তুতি শুরু করেছেন কিন্তু কোনো ইলেকশান এজেন্ট কোনো রাজনৈতিক দলের এখনও অবধি আসেননি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষজন এক এক করে আসছেন আপনি কি ভোট দিতে এসছেন আপনি কি একটু বলছি আপনি কি ভোট দেবেন হ্যাঁ ভোট দিতে হবে কোনো ভয় আছে না না আমাদের ভয়কে আমরা সাজ পাবলিক আমি ভোট যেমন ঝামেলা গেলো পালি গেল মিটে গেল ঝামেলা আমরা তো রাজনীতি হয়ে থাকবো না হ্যাঁ আগে তো ভোট দিয়েছি হ্যাঁ আজ দেবো অবশ্যই দেখতে পাচ্ছ যে আস্তে আস্তে অন্যান্য বুথগুলোতে এই মুহূর্তে আমরা যেরকমভাবে মানুষজন প্রচুর এসেছে দেখেছি কিন্তু এই বুথে এখনও অবধি দেখো খুব কম সংখ্যক মানুষ এসছেন যারা এখনও অবধি দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাদের সঙ্গেও আমরা কথা বলার চেষ্টা করব যে তারা কতটা আতঙ্কে রয়েছেন এই যে ভোটটা দিতে এসছেন কোনো আতঙ্ক আছে আতঙ্ক থাকার কথা জীবনে তো সবার ভয় আছে ভয় লাগছে প্রথম হলো আর কি এখানে যা বলছেন যে ভয় লাগছে তাও মানুষজন এখানে আসছেন ভোটটা দেওয়ার জন্য এবং যেটা বলা হচ্ছে যে এই কেন্দ্রে কিন্তু এখনও অবধি কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো ইলেকশান এজেন্টই বসেননি এখনও অবধি যা পরিস্থিতি রয়েছে ভোটকর্মীরা এসে পরিষ্কার করে শুরু করেছেন এখনও অবধি যেটা দেখা যাচ্ছে যে ভোটাররা দাঁড়িয়ে রয়েছেন তবে ভোট পর্ব শুরু হবে কিছুক্ষণের মধ্যে এখনও কিন্তু এখানে ভোট পর্ব শুরু হয়নি যেহেতু তোমার লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মানুষজন ধন্যবাদ অর্ণব উজ্জ্বল তোমাকেও ধন্যবাদ হিন্দল তোমাকেও ধন্যবাদ